హాయ్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం డేటా బేస్ కనెక్షన్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాము విజువల్ స్టూడియోలో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ముందుగా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూల్ సర్వర్ని ఓపెన్ చేసుకున్నాను సో సర్వర్ నేమ్ వచ్చేసి డాట్ బ్యాక్ స్లాష్ ఎస్క్యూల్ ఎక్స్ప్రెస్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాను అండి డేటా బేస్ చూడండి డేటా బేస్ న్యూ డేటా బేస్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను అండ్ డేటా బేస్ నేమ్ సింపుల్ అని ఇస్తున్నాను సింపుల్ అండ్ టేబుల్స్ దీంట్లో ఏం లేవు అండ్ న్యూ టేబుల్ని మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ వన్ సమ్ ఐడియా అని ఇస్తున్నాను ఇంటీజర్ టైప్ yellow nulls no is identity yes pettukuntunnanu ante that means manam ee values ni manam enter cheyalsi necessity undadu but default adi increment avutha vastundanda primary key set chestunnam n var kar 50 and phone number so phone number n var kar some chote ani iskuntunna idi నంబర్స్ కాబట్టి ఇంటీజర్ ఇంటీజియర్ టైప్ ఇవ్వాలి అని అలా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంటీజియర్ రేంజ్ అనేది సరిపోతాం అన్నమాట ఫోన్ నెంబర్స్ టెన్ నెంబర్స్ ఉండే అబో ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ అడ్రస్ వచ్చేసి మనకి సైజ్ తెలియదు కాబట్టి ఎంత సైజ్ ఉంటుంది అడ్రస్ అనేది సో ఎన్ వైర్ కార్ మ్యాక్సిమం తీసుకుంటున్నాను అండ్ సేవ్ చేస్తాను అండ్ రిజిస్టర్ అని టేబుల్కి నేమ్ సేక చూడండి రిజిస్టర్ అనే టేబుల్ వచ్చింది అండ్ కాలమ్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం రైట్ సో నెక్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎలా చేస్తాము అంటే ఒకసారి చూద్దాం విజువల్ స్టూడియోలో డిబి కనెక్షన్స్ డేటా బేస్ కనెక్షన్ అనేది ఎలా చేస్తాం చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి వీలోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ సర్వర్ ఎక్స్ప్లోర్ అని ఉంటుంది డేటా కనెక్షన్స్ రైట్ లకి చాట్ కనెక్షన్ ఇవ్వండి ఎస్క్యూల్ సర్వర్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంతకు ముందు ఏం తీసుకున్నా ఎస్క్యూఎల్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది కనెక్షన్ కింద తీసుకున్నాం సర్వర్ నేమ్ రైట్ అండ్ హియర్ ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ సింపుల్ అండ్ డేటా బేస్ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా అక్కడ సో అదే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట సో డేటా బేస్ టేబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేసిన రిజిస్టర్ అనే టేబుల్ వచ్చిన చూడండి కాలమ్స్ అవి సో ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం సో ఎస్క్యూల్ సర్వర్ని షీ షాప్లో మనం బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి షీ షాప్లో మనం కోడింగ్ రాసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎస్క్యూల్ సర్వర్ సంబంధించిన నేమ్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఎస్క్యూఎల్ క్లయింట్ అంటాం మనం దాన్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం కనెక్షన్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ కనెక్షన్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ అనేది క్లాస్ అనమాట సో కాబట్టి దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో తెలుసు సో కనెక్షన్ పాత్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇస్తామన్నమాట ఇక్కడ చూడండి మనం ఏదైతే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నామో యాడ్ చేసుకున్నామో ఆ కనెక్షన్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అని ఉంటుంది చూడండి డేటా సోర్స్ దాన్ని కాపీ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్లో పేస్ట్ చేసుకున్నాం కనెక్షన్ స్ట్రింగ్లో పేస్ట్ చేసుకున్నాం అండ్ ఇక్కడ చూడండి రెడ్ మార్క్ నాకు కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఎర్ర వస్తుంది సో ఎట్ ది రేట్ అని ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది ఆర్ అలా కాకుండా డబుల్ స్లాష్ ఇచ్చినా సరిపోతుంది అనమాట సో కనెక్షన్ అనేది కనెక్షన్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం పాతని సెట్ చేశాం అండ్ ఇక్కడ డేటా బేస్ కనెక్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాం కనెక్ట్ అనేది అయిందా లేదా అని చెప్పి సో నేను బటన్లో కోడ్ రాసుకుంటున్నాను కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిందా లేదా అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా సో బిఫోర్ దట్ నేను ఫస్ట్ కనెక్షన్ నేను ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను కనెక్షన్ డాట్ ఓపెన్
సో కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసాం అండ్ కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీకు కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్లు వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేదా అన్నది అంటే నల్ అయిందా లేదంటే కనెక్షన్ స్టేట్ అనేది చెక్ చేసుకున్నాం కనెక్షన్ స్టేట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు నల్ దట్ మీన్స్ దాంట్లో సంథింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం వస్తే మన కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ అయ్యట్లేదు అన్నమాట సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ కేస్ అలా కాకపోతే అన్సక్సెస్ఫుల్ అండ్ దీన్ని ట్రైబల్ అక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను ఒకసారి చూద్దాం ఎక్సెప్షన్ ఏమైనా వస్తే మనకి డిస్ప్లే అవటానికి సో డేటా బేస్ కనెక్షన్ ఇక్కడ చూడండి డేటా సోర్స్ సర్వర్ నేమ్ మనం ఏమైతే ఇచ్చామో సో ఇనీషియల్ క్యాటలాగ్ అంటే డేటా బేస్ నేమ్ ఇంటిగ్రేట్ సర్క్యూట్ టూ అని ఇస్తున్నాం అండ్ హియర్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో లేదా సో బటన్ వన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది సక్సెస్ఫుల్ అంటే కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది మనకి సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ డేటా బేస్ నేమ్ సపోజ్ నేను మారుస్తున్నాను సింపుల్ కదా శాంపుల్ అని ఇస్తున్నాను సో ఒకసారి చూద్దాం ఏమైనా కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందో లేదో సో ఖర్చు ఉండే కెన్ యాట్ ఓపెన్ డేటా బేస్ శాంపుల్ అని వస్తుంది దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఆ డేటా బేస్ నేమ్ అనేది లేదు అంటే కనెక్ట్ అవ్వలేదు సో సింపుల్గా మనం ఇలా డేటా బేస్ని ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుంటాం డేటా బేస్ని మనం ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఫస్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం సర్వర్ ఎక్స్ప్లోర్లోకి వెళ్ళి డేటా కనెక్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి యాడ్ కనెక్షన్ ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్ ఇస్తాం అండ్ ఇక్కడ డేటా బేస్ నేమ్ ఇస్తాం అండ్ డేటా బేస్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ కాపీ చేసుకొని అండ్ ఇక్కడ మనం కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నామో దాని దగ్గర మనం పేస్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్ చేసుకుని ఇస్తున్నాం కాబట్టి కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం అండ్ దాంట్లో కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్లో ఏమైనా వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ రీడ్ చేసాం కాబట్టి దాంట్లోకి వాల్యూస్ వస్తున్నాయా లేదని చెక్ చేసుకుందాం సపోజ్ ఇస్ నాట్ ఈ కోస్ట్ నల్ అంటే ఆ నల్ కాదు సంథింగ్ దాంట్లో ఏదో ఉంది అని అర్థం అనమాట సో అలా అలా వచ్చింది అంటే సక్సెస్ఫుల్గా కనెక్ట్ అవుతుంది అని అర్థం అండ్ ఈ కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసి డేటా బేస్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మనం ఎలా డిస్ప్లే చేసుకుంటాం అనేది నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ